Hello everyone, this is Uzi Vlogs and welcome back to my channel and I am back with another reaction video at ito nga yung uh, The Once Vlog Actually, it's not a vlog but it's a video Ito yung pinaka-latest nilang video The Once Pangalawang Bitaw Song Story So, uh, narinig ko na yung pangalawang bitaw na kanta and it's really a very very you know, like emotional hugot song and it's good to know as well na ano yun, the ones are telling us uh, what's the their you know inspiration so um but before everything else kung bago ka pa lang sa akin channel please do subscribe to my channel please click the notification bell also leave some comments and click the like button so here we go guys uh saman ko and i'll do react on to this video i haven't seen it so uh Kung napanood nyo na to, uh, let's relieve that moment like ilang ito? Five days ago? Yeah. Alright. So let's do this. The Once Pangalawang Bitaw Song Story. Uh, ganit talaga ng The Once, no? Pinaka, siguro once sa pinakamalupit sa mga ganitong kanta eh. Yung alterno pop uh, hugot songs, na. No? For me, they're the best. Alright? Alright, The Once Pangalawang Bitaw. Again, let's play. Kadalasan, okay. akala natin isang beses lang tayo kailangang bumitaw. Mm -hmm. Pero lately, na-realize ko, meron palang pangalawang bitaw. Bosko, grabe, no? Grabe yung hugot, no? Which is actually true. Which is actually true. Nag-get, nag-gets ko kagad yung sinabi niya. Na, yeah. Kadalasan, malag, iniisip natin na palagi isang beses lang tayo na bibitaw sa isang bagay. Which is... I think uh, he's referring on the emotions here and that yung bagay or yung yung emotions or yung pangyayari or yung pagmamahal ba? pero in reality pang dalawang beses ka talagang bibitaw and let's uh, hear why did he said that play yung bibitaw ka na rin sa lahat ng memories lahat ng pangako and Mm -hmm. Lahat ng pangarap na binuon yung dalawa. Wow! Grabe yun. Grabe yun. Tama. Tamang-tama. Tamang-tama yung pagkakasabi. Right. Okay. So, Chaps is the man today. Paano mo nasulat na pangalawang bitaw? Nasulat ko yung bitaw? pangalawang bitaw. Based sa experience ng co-blockmate ko. Pero, eventually, <laughs> parang nakarelate na lang din ako dun sa song. Nag-break sila nung jowa. Ay, nung alam mo yan, alam mo yun, um, gusto kong, kaya, kahit pa paano, like, inasabi ko na parang, magka, ano talaga sila ng SB19 eh. Kasi SB19 is writing their own songs. Who wants is writing their own songs. Right? Great artists. Yan. Yeah. Uh, tsaka nakuha niya sa blockmate niya, no? I mean, minsan may nakakuha ka talaga ng inspiration from other people eh. You just listen to the stories and then you can relate. I think this is what Moira is doing most of the time. Diba? Uh, 45 seconds back. Nag-break sila nung jowa niya. Tapos, ina-ask niya kami magkaka-blockmate kong, Uy, okay lang ba if balikan ko siya ganun? Kasi parang, mahal ko pa talaga siya. And, uh, so, ina-ask niya yung opinion namin. Merong personal experience na talagang nakatulong sa akin para matapos ko yung song kasi huling huling nasulat ko sa song is yung bridge part so nabuo ko yung bridge part dahil sa personal experience <laughs> yung verse 1 ay ang hirap isipin ang hirap amingin di na lang ang gagawin babalik pa ba sa ating then yung verse 2 Ang hirap isipin, masakit sa damdamin. Ang hirap tanggapin, na wala ka na sa akin. Ito yung moment na iniisip mong mabuti Galing, no? kung time na ba para umalis. <laughs> Dahil nga, ang toxic na ng relationship niya. Yun yung moment na nasasaktan ka na. Kasi alam mo talaga na wala na talagang pag-asa. And then yung pre-chorus Ngunit ayoko nang ang kinin Mga araw na kay dilim 
So, kung yung verse, parang nagka-contemplate ka pa lang, iniisip mo kung ano yung dapat mong gawin or ano ba yung tamang gawin. Dito sa pre-chorus, na-realize mo na, hindi, ayaw mo na talaga. Leading oh. to the chorus. Oras na para iwanan Mga alaala ng makaraan Oras na para iwasan Mga nakasanayan Wow! Ihirapan ng makagalaw Oras na para bumitaw Ang alawang bitaw If it's toxic, you need to let go of it. Pag dumating na sa... Tama, no? Tama. Ang ano, 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 lupit ng lyrics, no? Ang lupit ng... ng word combinations, yung phrases, alam mo yun. It really tells you exactly kung ano yung gust, dapat mong malaman. Alam mo yun? At yung parabolin dapat mong maramdaman na pag pinakinggan mo lang yung kanta, sa, baka iba, sa sobrang makakarelate ka kagad, parang ito na yung... Ito talaga yung dapat kong gawin. May isip mong ganun eh. <laughs> Ang galing. Uh, three minutes play. Time na hindi ka na makafocus, hindi ka na makatrabaho ng tama. Kailangan na itigil na. Darating ka talaga sa oras na ma-realize mo na enough is enough. Yung mm. magiging sure ka na ito na talaga yung dulo. Dito na matatapos yung mm. lahat. And then yung bridge mm. part is Gulong-gulo aking mundo Utak ka'y litong-lito Pikit mata ng lalayo Nahihirapan na ako Ito yung sa Ugot. sobrang hirap ng gulo. <laughs> Kahit mahal mo yung tao, magde-decision ka talagang mag-let yes. go and lumayo. Mm. Pikit mata ng lalayo kasi may feelings ka pa rin eh, para dun sa person. Pero mas nangingibabaw na yung importance ng peace of mind. And... Grabe. Hmm. Ang galing ng pagkagawa niya ng lyrics, no? I mean, like, siguro may experience siya. I mean, I wouldn't say na wala siyang experience sa heartbreak. And even though he have said na yun yung experience ng blackmate niya, But I do believe na humugot pa rin siya sa dati niyang experience. And kaya siya nakarelate. Kasi, ano eh, I mean, para nga, ba diba, maka, maka sulat ka na napaka-effective na kanta, kagaya nito. You need to have this experience eh. Diba? Iba, feelings niya to eh. Do you, do you agree? I think I, I, I believe right na nga ganun nga feelings to ni Chape. Eh. Kumbaga, naging mitya lang yung blackmate niya pero in a way, humugot pa rin siya doon sa nakaraan. Tapos, nag-relieve siya para ma- magawa yung lyrics. Ang galing nun. Alam mo yun. And sa habang sinasabi niya to eh, I'm, eto, sa nakikita ko habang kinakwento niya to, he's trying to relieve that mo. Makikita mo sa mga mata niya. Sumusulat yung mata niya. Do sinulat niya na yon para sinusulat pa rin niya yung yung lyrics na yon at this time. Hindi hmm. ko alam kung hindi na yung sinabi ko wag niyo nang paano yung basta sinabi ko na lang yan. 359 play. And mental health. Ang favorite line or part ko sa song is yung bridge part kasi na experience ko talaga to in real life. Habang sinusulat ko yung song, yung bawat words talagang galing sa puso ko. And talagang They, every word diba? na yun, talagang In a way, meron talaga siyang pinagugutan eh. Grabe talaga yung experience. Uh-huh. Una, if dumating na sa point na toxic na, ubus ka na, gulong-gulo ka na, mas piliin mong isalba yung sarili mo. Dahil hindi ka makakapagmahal ng tama kung tama. hindi mo kayang mahalin yung sarili mo. Se- tama guys, yan na palagi yung isipin. Hindi ka makakapagmahal, makakapagmahal ng tama kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. You're not, just, you're not just trying to be selfish. Hindi naman sinasabi natin magiging selfish ka na mas mahal mo ang sarili mo. Or sabihin na natin, 
just a little bit, no? Yung mas mahal mo ang sarili mo dapat. I've uh, experienced a heartbreak where in mas parang mas mahal ko yung dati at nakakaubo siya. Yun. So sa mga nandiyan guys na ano, don't don't do that to yourselves. Ha? Always think that you are you have to love yourself kasi ang unang-unang sasalo sa sarili mo ay ikaw. Yeah. Ang unang-unang sasalo sa sarili mo ay ikaw. Bago pa, bago ka pasaluhin ng kung sino man, ang unang-unang sasalo sa sarili mo ay ikaw. Basta, yun yun. 4.47 seconds play. Secondly, bago pumasok sa relasyon, Laging tandaan na hindi lang isa pero dalawang beses mo kailangan bumitaw kung sakaling hindi mag-work. Kaya huwag kang magpapadalas-dalas sa bugso ng damdamin. <laughs> Mas madaling mag-iingat kaysa mag-let go. Hmm. Gusto sa lahat ng nagsasuffer na yung mental health dahil sa toxic na relationship, ang hmm. um, mapapaya ko sa inyo is to take a break, get some space for yourself, and Isipin niyo talagang mabuti kung anong mas importante sa inyo. Mm-hmm. At 'wag niyo na hayaan na dumating yung point na depressed na kayo or hindi na kayo functional bago niyo gawa ng paraan. Hi everyone, ini-invite ko kayo na pakinggan ang aming bagong song na pangalawang bitaw. Papapakinggan niyo ta sa Spotify, Apple Music, and Google Play and syempre sa iba-iba pang online streaming platforms. Very nice. Wow. All right. Actually, never thought na makakagawa ko ng reaction sa isang ganitong klase ng video. <laughs> I just attempted this, guys, kasi may nag-request na gawan ko ng, ng uh, reaction yung mga vlogs ng once. Parang ganun. It's one of, one of those videos. Uh, my previous one vlog. Yung one reaction video. So, ito po. Uh, kaya nakita ko siya. Sabi ko, sige, papanoorin ko gawa ko ng reaction, right? Uh, I think, I, I think, Medyo nakarelate din naman ako ng konti. So, hopefully may na-share ako sa inyo. So, tama, tama. Tama, tama yung sinabi niya. Take a break. If you're in a toxic relationship, just take a break. And, uh, yeah, you, you think of of yourself. Na isipin mo palagi na mas importante yung sarili mo. Right? Of course, you also think that yung pagmamahal mo doon sa ibang, sa karelasyon mo, diba? or, if you have family on your family but in order for you to be able to love your family or your uh, self or your 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 boyfriend or your uh, girlfriend or your asawa diba? or your uh, sino man diba? um, kailangan mo mahalin ang sarili mo you have to be able to stand up properly eh para meron kang lakas yon para meron kang lakas para mahalin sila uh, ganyan so kung minsan pag hindi na talaga kaya then bitaw and yeah. Yeah, kasi mas mahal mo ang sarili mo hmm. ano marang ano no Jody Mango. <laughs> so that is that's it for me guys. The one so fully nag-enjoy kayo. Uh meron kayong the grasp. I don't know. I'm not sure if this is an effective reaction or what. Baka hindi. Um, <laughs> Sige, tingnan ko na lang sa mga susunod na na once na videos kung if I'll be able to pull that off. Ay, ay, ang, ano ay, ang hirap daw pag yung ganito yung topic ng pag hindi man mahirap pero in like not like if they're I'm talking about their music mas diba but anyway that's it hopefully uh, I give justice to this video so sa mga wanistas dyan well um, maraming maraming salamat po <laughs> and this is Uzi Vlogs guys and if you happen to be new on my channel please do subscribe to my channel click that bell also leave some comments and click the like button so I hope to see you guys on my next reaction video paalam <laughs>